கொடுத்த உடையும் இல்ல சாப்பிட சாப்பாடும் கிடையாது அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கோம் பதினாறு நாளா எங்களுக்கு குடிக்க ஒரு பாக்கெட் தண்ணி கூட குடுக்கல சார் புள்ள மேல முகத்துல எல்லாம் வந்து காயம் பிள்ளைக்கு ஓடு தவறி விழுந்துருச்சு இதுவரை அரசு சார்பில் எந்த நிவாரணமும் இங்க வழங்கப்படவில்லை தன்னார்வ அமைப்புகள் மிழுகர்த்திகளையும் போரைகளையும் பிஸ்கட் பாக்கெட்டுகளையும் வழங்குகிறார்கள் பாட்டி எல்லாரும் பதினஞ்சு பேரை வச்சு ஒரு குடும்பம் சாப்பாட்டுகள் என்ன பண்றீங்க உள்ளவங்க அங்கனாட்ட உள்ளவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பாடு செஞ்சு அது கொடுத்தாங்க அது வச்சு கொஞ்சம் பாசதி உள்ளவங்க கொடுத்தாங்க எங்களை பாக்குற மக்கள் எல்லோருக்கும் இங்க உங்களால முடிஞ்ச உதவிகளை செய்யுமாறு மிக தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இதுவரை மெயில தான் போறாங்க மெயில தான் வராங்க இதுவரை யாரும் வந்து உயிரோட இருக்க அவங்க கூட வந்து யாரும் பார்க்கல சார் நான் என் பிள்ளை பிள்ளை எல்லாம் இதுல தான் பார்த்து கிடக்குறேன் யாரும் வந்து கேட்கல சார் நேரில் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கீரமங்கலம் பேரூராட்சி திருவள்ளுவர் ரோடு அப்படின்ற பகுதியில் வந்து இப்போ வரைக்கும் எந்த ஒரு அதிகாரியுமே உள்ளவே வரவே இல்லை எல்லோரும் மெயின் ரோட்லேயே போயிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி உள்ளே வந்து பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு வீடும் இப்போ நீங்கள் எனக்கு பின்னாடி பார்க்குறீங்க இல்லையா இந்த அளவுக்கு ரொம்பவே பாதிப்படைஞ்சிருக்கு இந்த கஜா புயல்னால் ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இவங்களாம் ஒரு மனிதனோட அடிப்படைய அடிப்படை தேவை என்னங்க உணவு உடை இருப்பிடம் ஆனால் இப்போ இவங்க உணவும் இல்லாமல் இருக்காங்க உடையும் இல்லாமல் இருக்காங்க இருப்பிடமும் இல்லாமல் இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க ஒரு பக்கம் நம்ம பிரதமர் என்னடானா மூவாயிரம் கோடி ரூபா செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்காரு செலவு அந்த சிலையை வைக்கிறதுக்கு ஆனால் இங்கே நம்மளுக்கு எவ்வளோ நிதி கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்ற தகவலே இப்போ வரைக்கும் இல்லை பக்கத்தில் கேரளாவில் வெள்ளம் வந்தப்போ முந்நூறு கோடி தரேன் ஐநூறு கோடி தரேன்னு பேரம் பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம சைடில் இருந்தும் இன்னும் சரியான ப்ரொப்போசல் அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்களா அப்படின்றதும் கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது இதையெல்லாம் தாண்டி இப்படி உண்மையிலேயே பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணம் சரியான முறையில் கிடைக்குமா அதையும் தாண்டி கிடைக்கணும் அப்படின்ற கோரிக்கை இந்த இடத்துல நாங்கள் முன் வச்சுக்கிறோம் இன்னொரோடு பதினோரு நாள் ஆகுது ஆனால் எங்களுக்கு எந்த விதமான உதவியும் செய்யலை எங்கள் வீடெல்லாம் வந்து பார்க்கவும் இல்லை இப்போ ஒரு பச்சை தண்ணி கூட கொடுக்கல உடுத்த உடையும் இல்ல சாப்பிட சாப்பாடும் கிடையாது அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுகிட்டு இருக்கோம் எல்லாரும் குடும்பமே வீடு வாசையே இல்லாம இருக்கும் தங்க கூட இல்ல இடம் இல்லாம அந்த ஒழுகிற இடத்துலயே இருந்து நாங்க சமைச்சு சாப்பிட்டுகிட்டு இருக்கேன் யாரும் என்னன்னு வந்து கேட்கவே இல்லைங்க சார் ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கோம் நீங்க எங்களுக்கு நிதி உதவி கொடுத்து எங்களுக்கு குழந்தைகள் என்ன இது ஒரு இடத்த தங்குற மாதிரி ஒரு இடம் எங்களுக்கு வீடு வாசம் வாங்கி கொடுங்க சார் நாங்க ரொம்ப கெஞ்சி கேட்டுட்டு இருக்கிறோம் சார் நாங்க பதினாறு நாளா எங்களுக்கு குடிக்க ஒரு பாக்கெட் தண்ணி கூட கொடுக்கல சார் ஒரு பாக்கெட் தண்ணி கூட எங்களுக்கு கிடையாது சார் ஒரு மிளகு பத்தி இல்ல ஒரு நாள் ஒண்ணு இல்ல சார் நாங்க அவ்வளவு கஷ்டத்துல இருக்கிறோம் சார் உன்னால ஒண்ணு இல்ல ஒரு முடியாத கிழவி என் மாமனாரு மாமி அவ்வளவு விரைவு நான் வச்சுக்கிட்டேன் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி வட்டம் கீரமங்கலம் திருவள்ளுவர் ரோட்ல இருந்து நாங்க பேசுறோமா எங்க வீடெல்லாம் உடஞ்சிருச்சு ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் குழந்தையில வச்சுக்கிட்டு அன்றாடம் சாப்பிட கூட ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எங்களால முடியல சமைச்சு சாப்பிட முடியல அடுப்பெல்லாம் உடஞ்சிருச்சு நாங்க தினக்குலியா ஒவ்வொரு நாளும் வேலை பார்த்து நாங்கெல்லாம் இது பொழைச்சிக்கிருந்தோம் அதுலயும் எங்களுக்கு இந்த இந்த கஜா புயல் வந்து எங்களை தாக்கி நாங்க ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கோம் சார் எங்களை பார்க்குற மக்கள் எல்லோருக்கும் இங்க உங்களால முடிஞ்ச உதவிகளை செய்யுமாறு மிக தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் குழந்தை வச்சுக்கிட்டு எங்களால குழந்தையில வச்சுக்க முடியல பூச்செல்லாம் கிடைக்குது இடிஞ்ச வீட்டுக்குள்ள எங்களால இருக்க முடியல சாப்பாடு இல்ல தண்ணி இல்ல ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் ஒரு எடுத்த பக்கத்து வீட்டுல இருந்து நாங்க போயிட்டு குடியிருக்கிறோம் இப்பக்கி எங்க குழந்தைகளை வச்சுக்கிட்டு பாதுகாப்பான ஒரு இடம் வேணும் எங்களுக்கு எங்க வீடை கட்டி எங்களுக்கு வீடு கட்டணும் முதல்ல புள்ள மேல முகத்துல எல்லாம் வந்து காயம் பிள்ளைக்கு ஓடு தவறி விழுந்துருச்சு தலையில விழுந்த எங்களுக்கு அந்த அதிர்ச்சியில அந்த குழந்தைங்க அழுது அதிர்ச்சியில தான் நாங்க எந்திரிச்சு ஓடுனா இந்த எப்படியாவது உயிரை காப்பாத்திக்கோம்னு நாங்க எந்த பொருளையும் எடுக்கல வீடை உட கதவை உடைச்சு தள்ளிட்டு உடையாந்துட்டோம் சார் தப்பிச்சு வந்துட்டோம் சார் எங்களுக்கு கொடுத்த கூட உடை இல்லைங்க சார் எங்களுக்கு நிதி உதவி கொடுத்து எங்களுக்கு வீடு சீர் பண்ற மாதிரி உதவி செய்யுங்க சார் நான் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டத்துல இருக்கோம் சார் வயசானவங்க ஒரு அப்பா அம்மா பாட்டி எல்லாரும் பதினஞ்சு பேரை வச்சு ஒரு குடும்பம் தாங்க சார் சத்துணவுல இருந்துகிட்டு சமையல் பண்ணிட்டு ஒரு சம்பளம் இங்க எங்களால கட்டுப்படுத்த சாப்பாடுக்கு ஒரு வேலை இந்த மாதிரி வந்தாங்க நாங்க இல்லைன்னு சொல்லல ஒரே ஒரு இது
போர்வைகளையும் பிஸ்கட் பாக்கெட்டுகளையும் வழங்குகிறார்கள் அரசு சார்பில் இதுவரை எந்த ஒரு நிவாரண பொருட்களோ அரிசியோ அத்தியாவசிய பொருட்களோ யாரும் இதுவரை இந்த பகுதிக்கே வரவில்லை யாரும் அரசு அதிகாரி யாரும் இங்கே வந்தாங்க ஒரு தெலுங்கா இல்லையா ஒரு நிதியும் கொடுக்கலையா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஆனால் இப்போ உழைச்சதே அரிசி இந்த மரங்கள்லாம் இதில் விழுந்து அறுத்து போட்டுக்கிடலாம் ஆ சரிங்க சார் ஏதோ விவசாயம் பார்க்குறீங்களா இல்லை டெய்லி கூலி கூலி வேலை தான் ஐயா பார்க்குறோம் ஆ அன்னாரும் கூலி வேலை தான் பார்த்து கஞ்சி குடித்தோம் சரி இந்த பத்து நாளில் நீங்கள் வேலைக்கு போனீங்களா பத்து நாளாக போகவே இல்லை பத்து பதினஞ்சு நாளாகவும் போகவே இல்லை ஐயா வெளியே போகவே முடியலை செல்லு எடுக்கல கரண்ட் இல்லை தண்ணி இல்லை எந்த வசதி இல்லாமல் வீட்டுக்குள்ளேயே தான் கிடக்குறோம் என்ன தேவைகள் இருக்கு வீடு வேணும் எங்களுக்கு இருக்க வீடு இடம் இல்லையே வீடு கட்டி கொடுக்கணும் இந்த மரம் மட்டையில் விழுந்து வீடு போச்சு செவர் எல்லாம் இடிஞ்சு போச்சு அப்போ பணம் காசு ஏதாவது ஒரு உதவி பண்ணால் நாங்கள் ஒரு வீடு கட்டிக்கிட்டு கொஞ்சம் இருக்கலாம் சார் அந்த பயம் இல்லாமல் இருக்கலாம் எந்த மழை கட்டி சார் உங்கள் பேர் உதயகுமார் சார் உதயகுமார் இந்த புயல் வந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களை யாரும் பார்க்க வந்தேன் யாருமே ஒரு ஆள் கூட வந்து எட்டி பார்க்கல சார் இதுவரை யாரும் வந்து உயிரோடு இருக்க உள்ள கூட யாரும் வந்து கேட்கல சார் இதுவரை மெயிலில் தான் போகிறாங்க மெயிலில் தான் வராங்க இதுவரை யாரும் வந்து உயிரோடு இருக்க உள்ள கூட வந்து யாரும் பார்க்கல சார் நான் என் முன்னணி புள்ளியெல்லாம் இது கூட தான் பார்த்து கேட்குறேன் யாரும் வந்து கேட்கல சார் இந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்தோன்னா உண்மையிலே இவங்க இங்கே தான் குடியிருந்தாங்களா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகமே நமக்கு வருது அந்த அளவுக்கு என்னமோ ஒரு பல வருட கணக்கில் பால் அடைஞ்ச ஒரு வீட்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரியான அளவுக்கு இந்த புயல் வந்து இந்த வீட்டில் சேதத்தை உண்டு பண்ணியிருக்கு மேலே ஓடு ஓட்டு வீடு தான் ஓட்டில் வந்து ஒரு ஓடு கூட மிச்சம் இல்லைங்க எல்லாமே பறந்துருக்கு கீழே விழுந்து உடஞ்சிருக்கு இவங்களோட ஜாமான்கள்லாம் ரொம்பவே நொறுங்கி போய் கிடக்கு எல்லாமே அப்படியே இந்த பக்கமும் இந்த பக்கம் வந்தோம்னாலும் இங்கே ஒரு சின்ன ரூம் மாதிரி இருக்குது இங்கே இருக்க ஜாமாங்க எல்லாம் வேஸ்ட்டு தான் நீ இது வேஸ்ட்டுக்கு தான் போடணும் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இங்கே இருக்காங்க இவங்களோட கோரிக்கையே என்னென்னா இப்போ வரைக்கும் எங்களுக்கு ஒரு சின்ன நிவாரணம் கூட கிடைக்கல கண்டிப்பாக எங்களுக்கு வந்து நிவாரணம் வேணும் அப்படின்னு அழுகுறாங்க அவங்க அவங்களோட கண்ணீர் வந்து நமக்கும் கண்ணீரை உண்டு பண்ணுது அந்தளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்காங்க இதை பார்க்கக்கூடிய மக்கள் உங்களால் முடிஞ்ச உதவியாக இந்த பகுதிக்கு வந்தீங்கனாலும் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் உங்களால் முடிஞ்ச தெரிஞ்சவங்க மூலியமாக கூட இந்த பக்கம் இருக்க மக்களுக்கு உதவி பண்ண நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உதவி பண்ணுங்கள் மேலும் அரசு அதிகாரிகள் தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி போகாத இடங்கள் எல்லா இடத்துக்கும் எல்லா மக்களுக்கும் நிவாரணம் போய் சேர்றதுக்கு தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கணுன்ற கோரிக்கை முன் வைத்து வேறொரு பகுதியில் வேறொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது த ரூஸ்டின் நன்றி வணக்கம்